Hi everyone, this is Radhina. Welcome to Radhina Quants. In this session, we will talk about Quants Rally Series Day 7. This is an arithmetic series. If you prepare a bank exam or any comparative exam, we will solve the arithmetic topic application sum. Now, we have come to the SBA PO notification and the NICL notification. So, upcoming NARAYA exams are helpful in the exams. And if you want to see this series, we will have a video course in the A2Z series. இந்த வீடியோ கோர்ச் கம்ப்பிட் பண்டிங்கள் நாளே 90 பார்ச்னைஜ் நீங்கள் குவான்டிடிட்டிவ் அப்டிட்டுவில் சராங்க ஆகிது முடியும். அது கப்பிர் இருக்கட்டேன் பார்ச்னைஜ் வந்து இந்த மாறி சிரிஸ் அன் மார்க் டெஸ்டிதலா எடுத்தீங்கள் நான் definite குவான்சில் நீங்கள் பயங்கர சராங்காக முடியும். இதில் 60 days planner ஓட இருக்கு இந்த கோர்ச் சரியா, இந்த 60 days planner வேண்ணா WhatsApp பண்ணுங்க நான் உங்கள் கணுப்பிறேன் 60 daysல definite நீங்கள் குவான்சம் முடிச்சிரம் முடியும். இந்த கோர்ச் யூஸ் பணிக்கோங்க, மறக்காம் ரதினாக்குவான் एग्जाम रैली इंद्रा इंद्र वेबसाइट पे यूज़ पानी कोंगा इप्पल लॉन्चिंग ऑफ़ रा 99 रुपीस को 1500 प्लस मार्क्टस कुड़ करांगा क्वालिटी अना कंटेंट आ रखों सरिया एल्ला सेक्शनल वाइस एग्जाम वाइस मार्क्टस टेल्ला में रुकों और रियल एग्जाम इंटरफ़ेस लेना उंगल के एग्जाम रुकों सरिय RRB clerk ले केटे question इन्हें कि नम्म पाक पोर देल ला में previous year ले केटे question सरिया memory based question IBPS RRB clerk ले केटे question नम्म पाक ला सरिया तो ये आदमी नाल दा ये रोम्बे easy आन दे दे RRB clerk IBPS RRB clerk ले इन्दला level ला दा केट पांगा question पारणे इन्हें कुर्तर कांगा total monthly income of A is thirty two thousand और person ओड़ा total monthly income thirty two thousand ने सोल्ट आंगा okay अदिला 40% spent for buying television. So, in the 32,000 land, 40% amount of the television is paid. Okay, so remaining how much percentage is in the total of 100% is in the total of 100% is in the total of 40% is in the total of 100% remaining 60% is in the total of 100% Okay, so how much amount is in the total of 100% is in the total of 100% is in the total of 100% Out of the remaining income, remaining income is in the total of 60% இந்த வாலுல் ஒரு 2000 எடுத்தா உங்கள் அம்மா அக்கு குட்திருக்காங்க சரியா and he saved the remaining amount so இந்த 60 பர்சந்தில் 2000 அம்மா அக்கு குட்திருக்கு மீதாம் அம்மாட்ட சேவ் பண்ணிருக்காங்க A ஓட சேவிங்க செய்னேன் கேட்கிறாங்க ரும்ப சிம்பல் இப்பு நம்ம என்ன பண்ணும்னா இந்த அம்மா Okay, multiply பண்ணா என்ன கடிக்கும் 12 remaining 1 19,200 கடிக்கும் இதுதா அவரு TV வாங்குனது போக அவர் சம்பலத்தில் TV வாங்குனது போக remaining இருக்கா amount இந்த amountல் இந்ததா என்ன பண்ணாரு ஒரு 2,000 வந்து அவங்க அம்மாக்கு குடுக்கிறாங்க சரியா 2,000 குடுத்துடாங்க அன்னா remain நமைக் கேவள் இருக்கும் 19,200ல 2,000 போச்சுனா 17,200 Option B is the right answer. நரிய பேர் சரிய answer பண்ணின்னேங்க. Very good. So, இன்னைக்கான question குல பேர்லா. So, இந்த question கொஞ்சு சிம்பலாதா இருக்கும். So, இது எல்லாமே என்னனா, அப்படியே exact IBPS RRB clerkல கேட்ட questions. So, IBPS RRB clerkலலா, cut-off கூட இருக்கும். ஏனா, எல்லா questionமே easy ஆருக்கும். Easy attend பண்ணமார் இருக்கும். இன்னைக் சிரிஸ்ல வந்து கொஞ்சு easy level question So, IBPS RRB clerkல கேட்ட previous year question இது. சரியா, memory based question நும் சொல்லும் bankingல, previous yearல கேட்கப்பட்ட ஒரு கேல்விதா இது. இங்கு பாருங்க, என்ன குட்திருக்காங்க, speed of a bus, kilometer per hour, அது speed வந்து kilometer per hour என்று unitல mention பண்ணிருக்காங்க, is 20 kilometer per hour more than the speed of a car. Okay, இப்பு என்ன பண்ணிக்கிறேன், speed of bus இருக்கில்ல, இது எப்படி இருக்காம்? speed of car விட 20 km அதிகமா இருக்காம் 20 km பிர் ஹவர் சரியா இதுதா இது கொடு ரிலேசின் bus ஓட speed வந்து car ஓட speed விட 20 km அதிகமா இதுக்குன் சொல்டாங்க okay if a bus covers a distance of 300 km in 5 hours 
ஃபைவ் ஹவர்ஸில் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணு தான் அந்த டேட்டா வச்சு நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் பஸ்ஸோட ஸ்பீட் சொல்லிட முடியுமா டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும் தென் ஹவு மச் டைம் டேக்கன் பை கார் டு கவர் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கார் எவ்வளோ நேரத்தில் கவர் பண்ணுன்றது தான் கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டேட்டா வச்சு நம்மளால் என்ன சொல்லிட முடியும்னா ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ்ஸு சொல்ல முடியும் ஒரு பஸ்ஸோ இல்லை இதோட ஸ்பீட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் எவ்வளோ தூரத்தை கவர் பண்ணுறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளோ நேரத்தில் கவர் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸில் கவர் பண்ணுறாங்க அப்போது இது கிலோமீட்டரில் இருக்குது இது ஹவரில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டு இதை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்பீடு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ன்ற யூனிட்டில் கிடைக்கும் இந்த யூனிட் கேல்குலேஷன் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க யூனிட்ஸை பற்றி அதுக்கு நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடோட ஏ டூ செட் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டூ வீடியோஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் எப்படி மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றணும் எப் ஃபார்ம்லாம் வச்சுருக்கும் போது எந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுன்ற எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை போய் பாருங்கள் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதை வச்சு ஸ்பீட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி அதாவது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு கிடச்சிருக்கு எது ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ்ஸு பஸ்ஸோட ஸ்பீட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரா அப்போ காரோட ஸ்பீட் என்ன இருக்கும் இதுலேருந்து இருபது அதிகமாக எயிட்டின் இருக்குமா இருக்காது இதை விட இருபது கம்மியாக இருந்து ஃபார்ட்டின் இருக்கும் இங்கே கொஷின் படி என்ன காரை விட பஸ் வந்து இருபது கிலோமீட்டர் அதிகமாக அப்போ இது வந்து இருபது கிலோமீட்டர் அதிகமாக போகிற அமௌண்ட் அப்போ காரோட ஸ்பீட் வந்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் தான் நீங்கள் மைண்டில் யோசித்தாலும் சரி இது சிக்ஸ்டினா இதை விட காரோட ஸ்பீடு இருபது கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இந்த ஃபார்ம்லாவில் நீங்கள் போடுறீங்க இதில் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம்ல இதில் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் கார் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் கார் வேணால் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் கார் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு கிடைக்கும் சரியா இதெல்லாம் இவ்வளோ ஃபார்ம்லாவில் போடவே தேவையில்லை மைண்ட்லேயே போட்டலாம் இந்த கொஷின்லாம் ஓகே இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் கார் தெரிஞ்சிருச்சு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகணும் இரநூறு கிலோமீட்டர் போகணும் இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் கேட்குறாங்க அப்போ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஸ்பீட் ஆஃப் கார் தான் இங்கே போடுறோம் கார் வந்து எவ்வளோ தூர எவ்வளோ நேரத்தில் இருபது இரநூறு கிலோமீட்டரை க்ராஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் கார் என்ன ஃபார்ட்டி கேன்சல் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ்னு கிடைக்குமா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரை கார் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸில் க்ராஸ் பண்ணிடும் ஆப்ஷன் இ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சரியா ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கிரண் கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் கிரண் அண்ட் ஸ்வாதி டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் த்ரீ த்ரீ பை செவன் டேஸ் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் சரியா ஃபைன் ஹவு மெனி டேஸ் வாத்தி அலோன் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ரொம்ப சிம்பிள் கிரண் மட்டும் தனியாக எவ்வளோ நாள்னு கொடுத்துட்டாங்க கிரணும் ஸ்வாத்தியும் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஸ்வாதி மட்டும் எவ்வளோ நாளில் அந்த ஒர்க்கை முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ கிரண் வந்து எவ்வளோ டேஸில் முடிக்கிறாங்க கிரண் வந்து சிக்ஸ் டேஸில் முடிக்கிறாங்க கிரணும் ஸ்வாத்தியும் சேர்ந்து எவ்வளோ டேஸில் முடிக்கிறாங்க த்ரீ த்ரீ பை செவன் டேஸில் முடிக்கிறாங்க இது எப்படி இருக்குது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதை இம்ப்ராப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் த்ரீ இன்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் டேஸ் ஓகேவா அப்போ கிரண் சிக்ஸ் டேஸில் முடிக்கிறாங்க கிரணும் ஸ்வாத்தியும் சேர்ந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் டேஸில் முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை எல்சியம் நம்ம எப்போவுமே இது என்ன மெத்தடில் பண்ண போகிறோம்னா எல்சியம் மெத்தடில் பண்ணலாம் எஃபிஷியன்சி மெத்தடில் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் வரும்போது நீங்கள் எதுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் அதாவது சிக்ஸுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிங்க அதுதான் நமக்கு டோட்டல் ஒர்க்னு வச்சுக்கணும் புரியுதா எக்ஸாக்டாக டோட்டல் ஒர்க்கை எப்படி அசியூம் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே இருக்க சிக்ஸுக்கும் இங்கே இருக்க நியூமரேட்டருக்கும் மட்டும் எல்சியம் கண்டுபிடிங்க போதும் ஃப்ராக்ஷனாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் எவ் டோட்டல் ஒர்க்கு நம்ம அசியூம் பண்ணுறதா என்ன வேணால் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண
24 by 7 आले divide पनना 24 by 7 divide पनना एनना हो denominator कीलो उरु denominator वंदा अधु numerator को पोईरो चरिया 24 into 7 divided by 24 इंद 24 24 cancel आयरो 7 मट्टो रुको अपो इवंगर अंडे पेर सेंद 7 units मुडिपांग கிரணு ச்வாத்தியும் செய்ந்து 7 units முடிப்பாங்க இப்பு நல்ல பாருங்க ஒரு நாளைக்கு கிரண் மட்டு 4 units முடிப்பாங்களாம் கிரணு ச்வாத்தியும் செய்ந்து 7 units முடிப்பாங்க அப்பு ச்வாத்தி மட்டு எவ்வளை units முடிப்பாங்க இந்த 7ல கிரண் 4 முடிச்சிருக்காங்க அப்பு ச்வாத்தி 3 முடிச்சாதனா அப்படி நான் ச்வாத்தி எடுத்துக்குரை டைம் இதுதாக கேல்வி நமக்கு ச்வாத்தி எடுத்துக்குரை டைம் எப்படி கண்டு பிடிக்கினோம் ச்வாத்தி ஒரு நாளைக்கி 3 units முடிக்கிறாங்க total முடிக்க வேடிய units 24 அப்பு இந்த 24 3 யால நீங்க divide பண்ணிங்கனா 8 days அப்படின் கெடிக்கும் ச்வாத்தி வந்து 8 daysல அந்த வர்க்க முடிப்பாங்க fractionல் இந்தால் செல்லி, whole number இந்தால் செல்லி, நாம் இதை மட்டுந்தான் எடுத்துக்கப் போரும் numerator மட்டுந்தான் எடுத்துக்கப் போரும் இங்க 6, இங்க 24, இதுக்கு மட்டு LCM எடுத்து இதை total work அஸ்யும் பண்ணுங்க, question easy தாம் இது total work அஸ்யும் பண்ணா, 24 by 6 போட்டுக்கினா, 4 Vocês கலர்க்கலை கேட்கப்பட்ட question உம்ப easyாருக்கும் IPPS RRB கலர்க்கலதா இதுக்குதில் easyான questions கேட்பாங்க application sums 2500 rupees வந்து simple interest schemeல போட்டாரு எவ்வளு rate of interest 8% பார்சன்னைதில் பட் நமக்கு T தெரியாது எவ்வளு yearsல போட்டாரு நமக்கு தெரியாது the interest obtained for T years is rupees 800 interest குடுத்துடாங்க find the value of T ரும்ப simple இது நீங்கள் formula methodல போட்டால SI equal to what? Simple interest equal to PNR by 100. Correct. இந்த simple interest தான் குடுத்துராங்க. எவ்வளோன் குடுத்துருக்காங்க? 800 நின் குடுத்துருக்காங்க. Principal எவ்வளோ? 2500. Number of years எவ்வளோ? அது எனக்கு தெரியாது. அது மட்டு நான் T நின் வைச்சுக்கிறேன். Rate of interest எவ்வளோ? 8 divided by 100. இது simplify பண்ணா T ஓட value தெரிந்துரும். இல்லை இதை formula use பண்ணாம் எப்படி solve பண்ணும் நான் சொல்லித்தாரே இது எப்படி simplify பண்ணலாம் இங்கு பாருங்க இந்த நேடிச்சிரும் இந்த சிரும் கட் பண்ணிலாம் இங்க 8 1 time இங்க 100 times இங்க கட் பண்ணலாம் அடுத்து 25 இங்க 1 time இதை இங்க வந்து அடுச்சு குட்தா 4 நுக்கடைக்கும் அப்பு LHSல 4 இருக்கு RHSல T மட்டுந்தான் இருக்கு இது எப்படி கொஞ்சு formula இல்லாம் எப்படி ஓசிக்கிறது நான் இங்கு பாருங்களே 1 year காண simple interest calculate பண்ணுங்க 1 year காண simple interest என்ன வரும் 2.5 பாக்கி ஒரு வர்ஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ வரும் பாருங்க 2.5 பாக்கி 8 சதவிதோ rate of interest பெர்ரானம் அப்பு 1 year காங்களுக்கு interest எவ்வளோ கடைக்கும் 8% of 2500 இதுதான் 1 year, 1 year எவ்வளோ ருப்பிசின் கால்குலைட் பண்ணுங்க, 8% of 2500 எப்படி கால்குலைட் பண்ணலாம், இந்த 25 ஏ 8 ஏ இன்டைச்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், சரியா, மைன்லை இன்டைச்சேஞ்ச் பண்ணுங்க, 25% of 800 அப்படின் வந்துரும், சரியா, இங்கு பண்ணுங்க, 25% நான் என்ன, ஒரு value ஓட, 1 by 4th value தான் 25%, 1 by 4 of 800, என்ன கடைக்கும் 1 time இங்க 200 Indonesia 4 வருஷத்தில் 800-200 divide பண்ணங்கேனா 4 yearsன் கடிக்கும் அவளதா, simple, okay next question பாருங்க 
ஸோ இன்றைக்கி செஷனுக்கு ஈஸியான கொஷின்றனால செஷன் முடிய போகுது ஸோ இதில் வந்து குவான்டிட்டி ஒன் அண்ட் குவான்டிட்டி டூன்னு கொடுக்குறாங்க இப்படி கொடுத்துட்டு குவான்டிட்டி ஒன் அது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இந்த ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இதுதான் குவான்டிட்டி ஒன் அது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம குவான்டிட்டி ஒன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது இதுவும் ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கோட மெமரி பேஸ்ட் கொஷின் த ரேஷ் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஒன் And the difference between the number of boys and girls is 44. Okay, you can see boys and girls. If you look at the ratio, it's 3 is to 1. If you look at the count of boys, it's 3x. If you look at the count of girls, it's 1x. Okay, if you look at the two of the difference, x is 2x. How many times do you have to look at that? 44. difference between boys and girls வந்து 44 கொடுத்துட்டாங்க x ல டிஃபரன்ஸ் வந்து 2x அப்ப 2x ஓட வேல்யூ 44 அப்ப x is equal to what 44 by 2 will be 22 x ஓட வேல்யூ 22 ன்னு சொல்றாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட குவாண்டிட்டி 1 என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் गर्ल्स டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் गर्ल्स எவ்ளோ 3x 1x 4x பாய்ஸ் गर्ल्स 3x 1x டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 4x எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி எயிட்னு கிடைக்கும் அப்போ குவான்டிட்டி ஒன்னோட வேல்யூ எயிட்டி எயிட்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ குவான்டிட்டி டூக்கு போவோம் குவான்டிட்டி டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ அண்டு பி ஆர் டூ இன்டீஜர் அண்ட் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபைவ் லெஸ் தேன் த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ அண்டு பி ரெண்டு இன்டீஜரா அதோட ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா என்ன மல்டிப்ளிகேஷன் சரியா பெருக்கல் பலன் அது வந்து எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீயை விட அஞ்சு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா எடுத்தோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஃபைவ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி த்ரீனா டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எயிட்டீன் அப்போது ஏ அண்ட் பியோட ப்ராடக்ட் எயிட்டீனுன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து பாருங்கள் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் பி இங்கே பாருங்கள் வேல்யூ ஆஃப் ஏ வந்து ஹாஃப் ஆஃப் பியா பியில் பாதின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அடுத்து ஏ அண்டு பி இவங்க ரெண்டு பேரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு 23 த்ரீ விட அஞ்சு கம்மியாக கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா இப்போ ஏக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் பி பை டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இன்டு பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எயிட்டீன் பி இன்டு பி பி ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் இருக்க அந்த டூ அந்த சைட் போச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸு பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸு அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சரியா ஓகே ரைஸ் இந்த இடத்துல டூ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க ஓகே இது நீங்கள் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ்லாம் போட தேவையில்லை இங்கே சொல்லிட்டாங்கல்ல இந்த இடத்துல பியோட வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு எடுத்தால் மட்டும்தான் ஃபைவ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் சரியா B square equal to 36, B ku plus 6 வரும் minus 6 வரும். நீங்கள் வரும். நீங்கள் வந்து 23 நம்ம ஆன்சர் வரும் நீங்கள் நெகட்டிவில் எடுத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம ப்ளஸில் எடுக்க முடியாது நெகட்டிவில் தான் எடுக்கிற மாதிரி வரும் அதனால் பியோட வேல்யூ பாசிட்டிவில் சிக்ஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க வேல்யூ ஆஃப் ஃபிஃப்டின் பி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஃபிஃப்டின் பி என்ன ஃபிஃப்டின் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ் நைன்டி ஓகே இப்போ நமக்கு எக்ஸாக்டாக இந்த வேல்யூலாம் முக்கியம் இல்லை நமக்கு என்ன தேவை குவான்டிட்டி ஒன்னும் குவான்டிட்டி டூவும் என்ன ரிலேஷனில் இருக்குது கிரேட்டர் தானில் இருக்கா லெஸ் தானில் இருக்கா கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல்ட்டில் இருக்கா லெஸ் தான் அது ஈக்குவல்ட்டில் இருக்கா ஓகே அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கா அதுதான் இப்போ பாருங்கள் குவான்டிட்டி ஒன் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எயிட்டி எயிட்டு குவான்டிட்டி டூ வந்து நைன்ட்டி அப்போ என்ன இருக்குது குவான்டிட்டி ஒன் குவான்டிட்டி டூ இது எயிட்டி எயிட் இது நைன்ட்டி லெஸ் தானா அப்போ குவான்டிட்டி ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் குவான்டிட்டி டூ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டினை குவான்டிட்டி ஒன் அண்ட் குவான்டிட்டி டூனு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சிட் கிளியா இதுவும் ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கோட கொஷின் லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் இது உங்களுக்கான ஒர்க் அவுட் சம் இந்த சம்கான ஆன்சர் என்ன வரும்ன்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் சரியா நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் ஹார்ட் போடுவேன் அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த செஷனில் டே எயிட்டில் வந்து நம்ம இந்த டே செவன்க்கான ஒர்க் அவுட் சம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் சரியா நெக்ஸ்ட் செஷனில்
எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன் நெக்